No, noi cercavamo una potenzialità diciamo, nel mondo del calcio che abbia spiragli di, di Serie A, di fare un ottimo campionato di Serie B e diciamo Pescara ci piaceva come piazza, e abbiamo deciso così, abbiamo interpellato chi cura la loro immagine e siamo venuti a un punto di incontro. Anche perché il mondo del calcio lo conoscete già con altre esperienze? Sì, altre esperienze degli anni passati, anche se sono passati di tanti anni con un altro marchio Cialois che abbiamo fatto il Napoli calcio di Ferlaino e oltre la Serie B con eh, il Savoia calcio di Torre Annunziata. Pescara calcio perché è una piazza forte, lo sappiamo tutti, è quasi una delle poche che è rimasta comunque qui del sud e abbiamo sempre creduto in questo tipo di operazione proprio per questo fatto, per la tifoseria soprattutto che è calda e forte. È stata un'operazione che abbiamo introdotto prodotto un po' di tempo fa eh, con l'avvocato Nicola Lotti abbiamo scritto il contratto di sponsor e il presidente ha accolto subito l'iniziativa ed oggi diciamo che abbiamo presentato la maglia attraverso la conferenza. Si tratta di un'azienda giovane ma che opera in ambito europeo, quindi mi auguro che questo eh, rapporto possa non soltanto essere annuale ma possa essere anche qualcosa di pluriennale, speriamo con il Pescara in Serie A. Ma significa tanto uno perché in termini comunque economici, perché di marketing per aggredire anche e soprattutto questo territorio in cui non eravamo presenti in termini di azienda e soprattutto anche in termini di valori sportivi quale l'azienda comunque vuole colpire, soprattutto la policy nostra dell'azienda. E adesso che eh, diciamo, le aziende di famiglia si sono scisse, diciamo, io come proprietario e presidente del gruppo eh, abbiamo fatto questa scommessa con il Pescara Calcio, eh, sperando con l'opzione che ci abbiamo sul contratto, lo diciamo in anteprima, anche per la Serie A, eh, se questo sarà un sinonimo di fortuna anche per loro, perché sono diciamo, mi sembra due anni che tentano, arrivano ai playoff e purtroppo si ferma la corsa di, 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 diciamo del calcio. C'è un mangato Allora, e siamo contenti, orgogliosi e soprattutto eh, intravediamo degli sbocchi giusti perché eh, non solo le aziende abruzzesi che comunque ci sono vicine oramai da quando il Presidente ha, ha, è al comando della società ma anche altre aziende eh, extra abruzzesi ci danno fiducia e quindi vuol dire che il brand Pescara Calcio cresce sempre di più in un modo giusto. Speriamo di eh, coronare questa partnership con la Serie A perché così è l'obiettivo di entrambi e le, le aziende raggiungere questo, questo traguardo. Ma io da questa stagione <ride> esprimo il desiderio che già ho detto al Presidente Sebastiani di fare una campagna acquisti non di grossi nomi eh, spendacciona, diciamo così, però nomi azzeccati che ci permettono, dato che loro sono già due anni che fanno i playoff e alla semifinale si fermano, spero che quest'anno sia una volta buona. Obiettivi, spero che comunque gli obiettivi siano alla pari quelli del Pescara, cioè quelli di salire in Serie A e noi magari di intaccare un po' questo territorio a livello di lubrificanti. Eh beh, come si fa a non avere nostalgia del campo? Il calcio è stata la mia vita, a Pescara ho chiuso, però nonostante abbia chiuso il rapporto contrattuale di lavoro resta un rapporto d'affetto, di stima reciproca con il Presidente, con la piazza e quindi quando torno sicuramente ci torno molto volentieri.